హాయ్ ఫ్రీ వన్ వెల్కమ్ టు మిస్సమ్మ దిస్ ఈజ్ దిలీప్ సో ఈ వీడియోలో వచ్చి నేను మంచి జార్జెట్ శారీస్ చూపిస్తానండి జార్జెట్ మీద ఎంబ్రాయిడరీ వర్క్ తర్వాత ఆర్గాంజా మీద ఎంబ్రాయిడరీ తర్వాత వచ్చి ట్రెడిషనల్ బెనారసీ సిల్క్ శారీస్ ఇవి చూపిస్తా బిఫోర్ గోయింగ్ దట్ ఈ కా ఈ వీడియోకి మంచి మంచి కామెంట్స్ పెట్టండి పెట్టిన వాళ్ళకి నేను ఎప్పట్లోనే లాటరీ రొటేట్ అదే ఐ మీన్ ఇలా షఫిల్ చేసి చూపిస్తాం కదా అట్లానే మంచి కస్టమర్ ఎవరైతే లక్కీ కస్టమరో వాళ్ళకి ఈ శారీ ఫ్రీగా వస్తుంది ఇది బెనారసీ ఆర్గాంజా శారీ అండి ఆరెంజ్ కలర్ ఉంది శారీ మొత్తం బుటీస్ వచ్చింది సిల్వర్ జరి పళ్ళు గ్రాండ్గా వచ్చింది బ్లౌజ్ ప్లెయిన్ వచ్చింది దీని కాస్టింగ్ వచ్చి త్రీ థౌజండ్ రూపీస్ అండి యాక్చువల్ ప్రైస్ అయితే త్రీ థౌజండ్ రూపీస్ ఇది మీకు గిఫ్ట్గా వస్తుంది సో మంచి మంచి కామెంట్స్ పెట్టమన్నానని మీరేమి మం కావాలని రాయకర్లా మీకు జెన్యున్గా అనిపించింది రాయండి లేదు నేనేమైనా ఇంప్రూవ్ చేసుకోవాలి నేను ఎక్స్ప్లెనేషన్లో కానీ అంటే అదన్నా చెప్పచ్చు వాట్ ఎవర్ వాట్ ఎవర్ యూ థింక్ బీ జెన్యున్ అంతే మీకు నచ్చితేనే కామెంట్ పెట్టండి మంచిగా లేదు అంటే తిట్టినా పర్వాలేదు లేదంటే ఏమైనా ఇంప్రూవ్మెంట్ చేసుకోవాలి ఏమైనా సజెషన్స్ లాంటివి ఉన్నా కూడా డెఫినెట్గా వీ విల్ యాక్సెప్ట్ దోస్ తర్వాత వచ్చేసి కొంతమంది అడ్రస్ అండి అడ్రస్ ప్రాపర్గా పెట్టట్లేదంట ఈ విజయవాడ రాజమండ్రి హైదరాబాద్ అంటున్నారంట అంటే ఎక్కడికి పంపించాలి తెలియట్లే మాకైతే హైదరాబాద్ అంటే హైదరాబాద్ పంపించేస్తాం హైదరాబాద్ అని రాసి ప్యాకెట్ మీద రాకపోతే మాత్రం మమ్మల్ని అడగద్దు సో ప్లీజ్ అండి అలా కాదు కదా అడ్రస్ అది కాదు కదా మీ ఇంటి అడ్రస్ సో ప్రాపర్ అడ్రస్ మీ ఇంటి అడ్రస్ ప్రాపర్గా విత్ పిన్ కోడ్ కంపల్సరీగా పంపించండి నీట్గా క్లియర్గా లేదంటే మా వాళ్ళు ఒక ఫార్మేట్ పంపిస్తారు మీకు ఆ ఫార్మేట్లో ఫిల్ చేసి మళ్ళీ పంపించండి రీఫార్వర్డ్ చేస్తే నీట్గా వస్తుంది అన్నమాట మీకు కూడా ఏ ఇబ్బంది ఉండదు మాకు కానీ కొరియర్ వాళ్ళకి మెయిన్గా కొరియర్ వాళ్ళకి చాలా హెడ్డేక్ అవుతుంది అలా అడ్రస్లు ఇస్తే సో ఇన్కరెక్ట్ అడ్రసెస్ ఇవ్వద్దండి ప్రాపర్ ఫుల్ ఫార్మేట్ అడ్రస్ ఇవ్వండి సో శారీ కూడా మీకు రీచ్ అవుతుంది ఎందుకంటే మొన్న ఈ మధ్యన ఒక కస్టమర్ అడ్రస్ ప్రాపర్గా ఇవ్వాల అది ఏమైంది ఆటోమేటిక్గా ప్రింట్ వచ్చేస్తుంది మా దగ్గర మేమైతే దాన్ని సరి చేయలేం కదా ఆమె అడ్రస్ కరెక్ట్గా ఇవ్వలేదు మేము ప్యాక్ చేసి పంపించేసాం కొరియర్ వాళ్ళు ఏమో అక్కడక్కడే తిరుగుతున్నారంట ఆమె ఫోన్ కలవట్లేదు కస్టమర్కి వాళ్ళు ఎక్కడ డెలివరీ ఇవ్వాలో తెలియట్లేదు సో ఆల్మోస్ట్ వన్ వీక్ అయింది అది సాల్వ్ చేయడానికి మాకు అంత ప్రాబ్లమాటిక్గా అయిపోయింది సో ప్లీజ్ అండి కరెక్ట్ అడ్రస్ ఇవ్వండి తర్వాత మన షాప్ టైమింగ్స్ వచ్చి మార్నింగ్ నైన్ థర్టీ టు ఈవినింగ్ ఎయిట్ ఓ క్లాక్ సో ఒకసారి శారీ స్టార్ట్ చేస్తా ఆ తర్వాత మనం ఈ ఇదంతా మాట్లాడుకుందాం సో ఫస్ట్ శారీ వచ్చి ఇదండి బేబీ పింక్ కలర్ జార్జెట్ శారీ జార్జెట్ శారీ ఒకసారి మీకు ఓపెన్ చేసి చూపిస్తా ఇట్లాగ మొత్తం కూడా ఎంబ్రాయిడరీ వస్తుంది లోపల అనేది పైన పాటు రాదు ఆబ్వియస్లీ అది అందరికి తెలిసిన విషయమే ఎందుకంటే ఆ ప్రిల్స్లోకి వెళ్ళిపోద్ది కాబట్టి ఎవరు కూడా తయారు చేయరు ఇదంతా కూడా థ్రెడ్ వర్క్ అండి ఇట్లా ఎంబ్రాయిడరీ వర్క్ నీట్గా క్లాస్గా బార్డర్స్ వచ్చి శాటిన్ బార్డర్స్ ప్యూర్ శాటిన్ బార్డర్స్ సింపుల్గా పైన కింద శాటిన్ బార్డర్స్ వచ్చినాయి దీని పళ్ళు వచ్చి రన్నింగ్ పళ్ళు అండి ఇట్లా రన్నింగ్ ఉంటుంది పళ్ళు బ్లౌజ్ వచ్చి కాంట్రాస్ట్ ప్లెయిన్ ఇచ్చారు ఇట్లా వైట్ ఇచ్చారు దీని కాస్టింగ్ వచ్చి త్రీ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ రూపీస్ ప్యూర్ అండి ఇందులో మళ్ళీ సెమీలు ఉంటాయి సెమీలు సెమీలు లేక ఇందులో అందులో ఏముంది ప్రతిరోజు ప్రతి దాంట్లో ఉంటున్నాయి కదా అలానే ఇందులో కూడా సెమీలు ఉన్నాయి ఆబ్వియస్లీ ఆ సెమీలు వచ్చేప్పటికి ఒక రెండు వేలు రెండు వేల మూడు వందలు ఆ రేట్లకు వచ్చేస్తాయి సూరత్వలు అయితే ఇంకా పద్దెనిమిది వందలు పదిహేను వందలు కూడా వస్తాయి కానీ ఆ క్వాలిటీ మనం అమ్మలేము మనం ఇచ్చిన కస్టమర్ యాక్సెప్ట్ చేయరు సో ప్రైజింగ్ అయితే త్రీ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఉంటుంది ప్యూర్ ఫ్యాబ్రిక్ ప్యూరా కాదా ఇది మాత్రం నన్ను అడగండి నేను చెప్తాను అంతే సో ఇది ఎందుకు ఇంత ఓపెన్గా చెప్తున్నానంటే ఇందులో ఇమిటేషన్స్ ఉన్నాయి రియల్గా అది చాలామంది తెలుసు చూసుకుంటారు కాబట్టి చెప్తున్నారు లెంత్ కూడా పర్ఫెక్టే ఉందండి బాగానే ఉంది కొంచెం ఏదన్నా అంటే మీరు మరీ సిక్స్ ఫీట్ ఏ ఫైవ్ టెన్ అలా ఉంటే కనుక కొంచెం దీన్ని రోలింగ్ చేయించుకోవాలి లేదు నార్మల్గా ఒక ఫైవ్ ఫోర్ ఫైవ్ ఫైవ్ హైట్ అయితే ఇది సెట్ అవుతాయి సరిపోతాయి నో ప్రాబ్లం ఇది వచ్చి పీచ్ కలర్ అండి పీచ్ కలర్ సేమ్ ఎంబ్రాయిడరీ కలర్స్ యాజ్ యూజువల్ ఎప్పుడు చెప్పేదే కలర్ ఆప్షన్స్ ఇస్తాను ప్రతి దాంట్లో కూడా రన్నింగ్ పళ్ళు బ్లౌజ్ వచ్చి ఇది లైట్ పీచ్ కలర్ తర్వాత వచ్చి కాపర్ సల్ఫేట్ అండి ఇది చూసారా ఎంత సూపర్ ఉందా క్లాస్ కలర్స్ ఇందులో మనం చెప్పుకోదగ్గది ఏంటంటే
ప్యూర్ అయితేనే సెట్ అయిద్ది అదే సెమీలు అనుకోండి ఈ కలర్స్ రావు మళ్ళీ అది కూడా మీరు అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు అలాగైనా కూడా కనిపెట్టేయచ్చు మీరు సెమీలు తీసుకోండి ఇదే టైప్ వర్క్ శారీస్ ఇట్లాంటి జార్జెట్ అంటారు కదా ఒక టూ థౌజండ్ టూ టూ ఆ రేంజ్లో వస్తాయి ఈ కలర్స్ రావు అవన్నీ పింకులు రెడ్లు కొంచెం స్టాండర్డ్ కలర్స్ ఉంటాయి కదా అలాంటివి వస్తాయి ఇలాంటి ఫ్యాన్సీ కలర్స్ రావాలంటే మాత్రం కంపల్సరీగా జార్జెట్ ప్యూర్ అయితేనే వచ్చింది ఇదిగోండి ఇదొక కలర్ కాంబినేషన్ యాజ్ యూజువల్ రన్నింగ్ పళ్ళు అండ్ లైట్ బ్లూ కలర్ అంటే శారీలో ఏ కలర్ ఐ మీన్ ఈ శాటిన్ బార్డర్ చూసారు కదా సేమ్ బ్లౌజ్ వస్తుంది అదే శాటిన్ బ్లౌజ్ కాదు జార్జెట్ బ్లౌజే కలర్ అది వస్తుంది ఇది వచ్చి లావెండర్ లావెండర్ అంటే ఇక మనం చెప్పేది ఏముంది మాటలు ఈ శారీకి మాటలు చెప్పక్కర్లా ఎందుకంటే ఆటోమేటిక్గా లావెండర్ అంటే చాలు శారీ అయిపోతుంది అలానే లావెండర్లో చాలా ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి మిస్ అమ్మలో మీరు స్టోర్ విజిట్ చేసినప్పుడు కూడా మా వాళ్ళని అడగచ్చు లావెండర్ బ్లౌజ్ వచ్చింది ప్లెయిన్గా తర్వాత వచ్చి ఏందో మినీ రంగులు ఉన్నాయా అమ్మో సెవెన్ ఎయిట్ కలర్స్ ఉన్నాయండి మీకోసం సో ఇది వచ్చి నేను ప్రతి వీడియోలో చెప్పేదే కొన్ని కలర్స్ నేను చెప్పలేను అది ఏంటో నాకు అర్థం కావట్లేదు ఈ కలర్ ఏం చెప్పాలో బట్ కలర్ అయితే యాజ్ యూజువల్గా పర్ఫెక్ట్గానే వస్తుంది ఎందుకంటే మనం చేసేది వైట్ లైట్స్లోనే చేస్తున్నామండి షూటు సో వైట్ లైట్స్ కాబట్టి మీకు ఆబ్వియస్లీ కలర్స్ పర్ఫెక్ట్గానే వస్తాయి సో లేని కలర్స్ ఇందులో ఇంజెక్ట్ చేసి మనం ఏదో చూపించేది అయితే ఏం కాదు ఒరిజినల్ కలర్సే చూపిస్తున్నాను యూజింగ్ త్రూ వైట్ లైట్స్ అండ్ కెమెరా కూడా ప్రీమియం కెమెరా కాబట్టి ప్రాపర్గా వస్తుంది మనకి నో ప్రాబ్లం ఇది కలర్ అండి పళ్ళు రన్నింగ్ బ్లౌజ్ ప్లెయిన్ సో నెక్స్ట్ కలర్ వచ్చి గ్రీన్ కలర్ అండి పిస్తా గ్రీన్ ఇదిగోండి ఎంత బ్యూటిఫుల్గా ఉందో ఇందులో అయితే ప్రతి కలర్ ఇంకా ట్రెమెండస్ ఉంది చెప్పాలంటే సో రన్నింగ్ పళ్ళు యాజ్ యూజువల్ అండ్ ప్లెయిన్ గ్రీన్ బ్లౌజ్ ఇంకా లాస్ట్ కలర్ ఆఫ్ ది డిజైన్ అండి ఇది వచ్చి ఇది మళ్ళీ ఇది కూడా నేను చెప్పలేకపోతున్నా కలర్ ఏంటో లైట్ మస్టర్డ్ ఆరెంజ్ షేడ్ లైట్ ఆరెంజ్ షేడ్ అనుకోండి ఆ షేడ్కి దగ్గరగా ఉంది ఎంబ్రాయిడరీ పళ్ళు సారీ బాడీ అంతా ఎంబ్రాయిడరీ చికెన్ కారీ ఎంబ్రాయిడరీ అంటారు కదా ఆ స్టైల్ రన్నింగ్ పళ్ళు అండ్ ప్లెయిన్ బ్లౌజ్ త్రీ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ వీటి కాస్ట్ నెక్స్ట్ వచ్చి ఆర్గాంజ శారీ అమ్మాయ ఆర్గాంజ శారీలో కలర్స్ అయితే నేను కొంచెం చెప్పర చెప్పినట్టుగా ఉన్నాయి ప్రశాంతంగా ఉంది నాకు ఇదండి పీచ్ కలర్ ఇది వచ్చి మిక్స్డ్ కలర్స్ ఉంటాయండి ఆల్మోస్ట్ ఏంటంటే మనం అంటే సెలక్షన్ మేము ఎలా చేసుకుంటామంటే ఈ బ్లూలు రెడ్లు పింకులు గ్రీన్లు ఇవన్నీ రెగ్యులర్ అయిపోయినాయి కదా సో ఇవన్నీ కలర్స్ అందరి దగ్గర ఉంటాయి కదా ఇంకా అందుకని కొంచెం ఫ్యాన్సీ కలర్స్ చేద్దాము ఇందులో అని చెప్పి ఎప్పటికప్పుడు ఆ ఫ్యాన్సీ కలర్స్ని నేను ట్రై చేస్తుంటాను అనమాట సో అది ఇందులో పాయింట్ వచ్చి అందుకనే కొన్ని కలర్స్ నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయలేను కరెక్ట్గా అంతకన్నా ఏం లేదు సో ఇదిగోండి ఇదొక కలర్ ఇందులో ఎంబ్రాయిడరీ కా సారీ ఆర్గాంజ శారీ అండి కంప్లీ మీకు సింగిల్ లేయర్ మీరు చూపిస్తే ఇది ఇంకా బ్యూటిఫుల్గా ఉంటుంది ఇదిగోండి ఇట్లా ఎంబ్రాయిడరీ వర్క్ మొత్తం కూడా చికెన్ కారీ ఎంబ్రాయిడరీ వర్క్ పైన కింద వచ్చి ఫ్లోరల్ వర్క్ చేయించాము మళ్ళీ మనమేం చేయొచ్చు అలా సారీ అది అట్లాంటివి వచ్చింది ఇది మనం జస్ట్ మామూలుగా కొన్న శారీస్ అంతే వెళ్ళినప్పుడు నచ్చినాయి తీసుకున్నాను అంతవరకే మనమేం చేయించాలా బార్డర్ వచ్చి జరి బార్డర్స్ వచ్చినాయి పళ్ళు పళ్ళు దగ్గర లైట్గా మళ్ళీ ఒక క్రాస్గా ఒక డిజైన్ ఇచ్చారు పళ్ళు వచ్చి ఇలా జరి పళ్ళు వచ్చింది రన్నింగ్ బ్లౌజ్ ప్లెయిన్ రన్నింగ్ బ్లౌజ్ ఇక్కడ ఉంటుంది ఇది రన్నింగ్ ప్లెయిన్ బ్లౌజ్ దీని కాస్టింగ్ వచ్చి త్రీ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ రూపీస్ తర్వాత గ్రీన్ కలర్ అండి గ్రీన్ కలర్ మీద సేమ్ వర్క్ గ్రీన్ మీద అంటే అదే ఆ కాంబినేషన్స్ మారుతుంటాయి సేమ్ డిజైన్ వస్తుంది సేమ్ వర్క్ వస్తుంది ఆ కాంబినేషన్స్ మాత్రం కొంచెం చేంజ్ అవుతుంటాయి అంతే ఆ కలర్కి ఎలా చేయాలో అలా చేస్తారు పళ్ళు రన్నింగ్ ప్లెయిన్ బ్లౌజ్ ఇందులో ప్లెయిన్ గ్రీన్ వస్తుంది అంతే కదా కదా ఇందులో అయితే మా వాళ్ళు జరి లైన్స్ వచ్చినాయండి దీని బ్లౌజ్ వచ్చి జరి లైన్స్ వచ్చింది స్ట్రైప్స్ తర్వాత వచ్చి ఇది కొంచెం లైట్ పీచ్ అండ్ ఆరెంజ్ మిక్స్డ్ చే త్రీ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ అంతే చెప్పాను ఇది వచ్చి పీచ్ ఆరెంజ్ మిక్స్డ్ షేడ్ అండి కొంచెం సో ఒకసారి మీరు మాత్రం అబ్జర్వ్ చేయండి ఇప్పుడు మీరు మొబైల్లో చూస్తుంటే కొంచెం కలర్ కొంచెం అటు ఇటుగా ఉంటుంది అలానే టీవీలో చూస్తున్నాను అనుకోండి కలర్ ఇంకా వేరియేషన్ వస్తుంది సో మీరు నేను ఇది అనుకోవాలా నేను అది అనుకోవాలా నాకు ఎక్స్చేంజ్ చేయండి రిటర్న్ చేయండి అంటే మాత్రం మేము
నో రిటర్న్ నో ఎక్స్చేంజ్ ఎందుకు అంటే రీజన్ ఓన్లీ వన్ అండ్ రే వన్ అండ్ ఓన్లీ వన్ రీజన్ ఈజ్ వి డూ హోల్సేల్ రేట్స్ వి గివ్ హోల్సేల్ రేట్స్ వి డూ హోల్సేల్ బిజినెస్ కాబట్టి నో రిటర్న్ నో ఎక్స్చేంజ్ అనమాట అది మాత్రం నేను స్ట్రాంగ్గా చెప్తున్నాను కొంచెం మీరు కూడా ప్లీజ్ సపోర్ట్ ఇది అండి సేమ్ వర్క్ పళ్ళు దీ బ్లౌజ్ కూడా స్ట్రైప్స్ వచ్చినాయి జరీ స్ట్రైప్స్ తర్వాత వచ్చి బీజ్ కలర్ బీజ్ అబ్బా ఇది చాలా బాగుంది అంటే సంథింగ్ క్లాస్గా ఉంది ఇందాక కలర్స్ అన్నిటికన్నా కూడా ఇది ఇంకా చాలా క్లాస్గా అనిపిస్తుంది నాకైతే ఎందుకంటే వర్క్ కూడా చూసారా నీట్గా ఎంత నీట్గా చేశారా కలర్ కాంబినేషన్ బ్రౌన్ గ్రీన్ గ్రే చేశారు నీట్గా అనిపిస్తుంది కొంచెం హడావుడికి అట్లా లేకుండా సింపుల్ పళ్ళు జరీస్ టైప్స్ బ్లౌజ్ తర్వాత గ్రే లాస్ట్ బట్ నాట్ లీస్ట్ గ్రే శారీ గ్రేకి వచ్చి సేమ్ వర్క్ ఇది కూడా చాలా క్లాస్గా ఉంది నాకు అంటే కొంచెం డల్ షేడ్స్ చాలా క్లాస్గా అనిపిస్తాయి అందుకని చెప్తున్నా ఫస్ట్ ఏంటంటే ఎంబ్రాయిడరీలు థ్రెడ్ కొంచెం వేరే కలర్ యూస్ చేశారు అది కొంచెం డార్క్ కలర్స్ యూస్ చేశారు అందుకని దానికన్నా కూడా ఇవి ఇంకా చాలా క్లాస్గా అనిపిస్తున్నాయి నాకు ఇది జరీ పళ్ళు బ్లౌజ్ వచ్చి స్ట్రైప్స్ అగైన్ ఇప్పుడు మనం మంచి ట్రెడిషనల్ బెనర్ శారీస్కి వచ్చేసాము ఇందులో హైలైట్ ఏంటంటే డిజిటల్ వీవింగ్ ఇదంతా కూడా వీవింగ్ ఇది ప్రింట్ కాదు మీరు ఎంత హెవీ హెవీ డిజైన్ చూసుకొని ఏమైనా ప్రింట్ అనుకుంటారేమో గబుక్కున అందుకని చెప్దామని చేస్ చెప్తున్నాను ఇది వచ్చి బెనర్ స్పన్ సిల్క్ స్పన్ సిల్క్ అంటే ఫ్యాబ్రిక్ ఎట్లా ఉండిద్దంటే ఈ ఇంతకుముందు కూడా వీడియోస్లో చెప్పాను స్పన్ సిల్క్ ఏంటి అంటే స్పన్ అనేది ఒక యాన్ అలానే సిల్క్ బేస్లో ఒక యాన్ ఉండింది అంటే వార్పు వెఫ్ట్ వార్పులో స్పన్ ఫ్యాబ్రిక్ వేస్తారు వెఫ్ట్లో సిల్క్ బేస్ వేస్తారు సో రెండు మిక్స్ చేసి స్పన్ సిల్క్ అంటారు దాన్ని అది స్పన్ సిల్క్ కథ ఆ ఫ్యాబ్రిక్ ఏంటి డిఫరెన్స్ మామూలు దానికి దీనికంటే సాఫ్ట్నెస్ వస్తుంది కొంచెం స్మూత్ సాఫ్ట్నెస్ అనేది కొంచెం ఎక్కువ ఉంటుంది అది ఈ ఫ్యాబ్రిక్ ఇది కంప్లీట్గా ఇది ఏంటంటే కాన్సెప్ట్ బెనారస్లోనే పిక్కాక్ కాన్సెప్ట్ తీసుకున్నారు బై ద వే ఈ శారీస్కి మనం డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ ఇందాక శారీస్ చెప్పాయి కదా టూ డిజైన్స్ ఆ డి వాటికి మనకేం సంబంధం లేదు అవి నచ్చినాయి మనం తెచ్చాము ప్రాఫిట్ వేసుకొని నమ్ముతున్నాం అంతవరకే ఇవైతే మాత్రం మన ఓన్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ మనమే డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ సౌత్ ఇండియా మొత్తానికి ఇది బ్లూ కలర్ అండి బ్లూ కలర్లో పిక్కాక్ డిజైన్ ఇచ్చారు పిక్కాక్లో ఏంటంటే ఇక్కడ మనం అబ్జర్వ్ చేయాల్సింది వీళ్ళు చేసిన మ్యాజిక్ ఒకటి సిల్వర్ బుట ఒకటి కాపర్ జరి ఒకటి యాంటిక్ జరి మూడు రకాలు వేశారు సారీ సారీ ఇది థ్రెడ్ ఇది థ్రెడ్ ఇది కాపర్ జరి ఇది సిల్వర్ జరి మూడు రకాల బుటాలు వేశారు ఇందులో కష్టపడి పైన కింద డిజైన్ పళ్ళు చూసారా పళ్ళు నెమలి నెమల్ని చెక్కారు ఇలా క్లియర్గా చూపిస్తాం నన్ను క్లియరా ఓకేనా ఇదండి పళ్ళు చూసారా పళ్ళు కోసమైనా కొనాలన్నమాట అంత గ్రాండ్గా యునిక్గా ఉంది దీని బ్లౌజ్ వచ్చి బుటీ బ్లౌజ్ ఇచ్చారు అగైన్ దీని కాస్టింగ్ ఎంత ఉందమ్మా ఫైవ్ థౌజండ్ నైన్ హండ్రెడ్ రూపీస్ అండి దీని కాస్టింగ్ ఆహా బ్లాక్ సూపర్ బ్లాక్ అయితే ఇక చెప్పాల్సిన పని లేదు ఎందుకంటే బ్లాక్ వచ్చిందంటే మనకి ఫేవరెట్ కలర్ కాబట్టి బ్లాక్ షర్ట్లు నా దగ్గర దగ్గర దగ్గరగా ఒక ఇరవై షర్ట్లు ఉంటాయి ఓన్లీ బ్లాక్ ఓన్లీ బ్లాక్ షర్ట్స్ ఇరవై ఉంటాయి నాకు అంత ఇష్టం బ్లాక్ కలర్ సో ఓకే నెక్స్ట్ బ్లాక్ శారీలో ఇలాగ సేమ్ కాన్సెప్ట్ త్రీ బుటీస్ అంటే బుటీ ఒకటే డిజైన్ కానీ త్రీ స్టైల్ ఆఫ్ జరీ వాడారు ఇందులో అగైన్ సిల్వర్ జరీ పళ్ళు గ్రాండ్గా పికాక్ అదేనంటారు పురి విప్పడమా అది ఆ స్టైలు ఆ స్టైల్ చేశారు పళ్ళులో బుటీ బ్లౌజ్ సో ఇందులోనే వైన్ కలర్ అండి మూడు కలర్స్ కూడా చాలా బాగున్నాయి యాక్చువల్గా బ్లాక్ అండ్ వైన్ అయితే ఇంకా హైలైట్ ఉన్నాయి అసలు ఈవెన్ బ్లూ కూడా చెప్పుకో బాగుంది అది కూడా చాలా బాగుంది కలర్స్ అయితే ఎగ్జాక్ట్గా మ్యాచ్ అయినాయి ఈ డిజైన్కి వైన్ కలర్ అగైన్ సేమ్ పికాక్ పొరవిప్పిన పికాక్ పళ్ళు బ్లౌజ్ బూటీ బ్లౌజ్ ఇది సేమ్ దీని కాస్టింగ్ ఎంత ఉందో ఇది వచ్చి ట్రెడిషనల్ బెనారస్ ఇది స్పన్ సిల్క్ కాదు ఇందాక స్పన్ సిల్క్ ఇది బెనారస్ సిల్క్ బెనారస్ సిల్క్లో సిల్క్లో ఇట్లాగ మ్యాంగో బూటీస్ వచ్చినాయి మ్యాంగో బూటీస్లో ఒకటి గోల్డ్ ఒకటి సిల్వర్ ఇచ్చారు పైన కింద వచ్చి కుట్టు బార్డర్స్ ఇవి కుట్టు బార్డర్స్ అండి ఇట్లా ఇది డిఫరెన్స్ అంటే ఇక్కడ కట్ అయిపోతుంది ఇంకా ఇంతే కుట్టు బార్డర్స్ అంటేనే కొంచెం ఎక్స్పెన్సివ్ యాక్చువల్గా ఇలా రుద్రాక్ష బార్డర్స్ వేస్తారు పళ్ళు వచ్చి ఇట్లా గ్రాండ్గా పళ్ళు 
బుటీ బ్లౌజ్ దీని కాస్టింగ్ వచ్చి ఫోర్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ రూపీస్ అండి ఫోర్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ రూపీస్ దీని కాస్టింగ్ ఇంకోటి ఒకటి చెప్పాలి అంటే ఒక మొన్న ప్రింటెడ్ శారీస్ తీసుకున్నారు ఒక ఇద్దరు కస్టమర్స్ ఒక కస్టమర్ టూ శారీస్ తీసుకున్నారు కంచి ప్రింట్ శారీస్ టూ శారీస్ తీసుకున్నారు ఆ శారీస్ మేము వందలు కాదు కొన్ని వేల శారీస్ అందాం కొన్ని వేల శారీస్ అమ్మాము మాకైతే ఏ ఒక్క శారీకి రిమార్క్ లేదు ఆ టూ శారీస్ తీసుకొని ఒక కస్టమర్ స్టోర్కి వచ్చారు ఇవి మాకు రంగు అంటుకున్నాయి పళ్ళు దోచి ఇక్కడ అంటుకుంది ఇక్కడ వెళ్ళి అక్కడ అంటుకుంది ఏదేదో చూపించారు సరే ఓకే అంటుకుంది కాదంటలేదు కానీ ఇక్కడ విషయం ఏంటంటే వాళ్ళు ఆ శారీస్ కట్టుకున్నప్పుడు వర్షంలో తడిచారు అది ఫర్ షూర్ వాళ్ళు ఓపెన్గా చెప్పట్లేదు కానీ మేము అడుగుతున్నప్పుడు ఆ క్వశ్చన్ వాళ్ళ ఫేస్ రీడింగ్ మాకైతే అర్థమవుతుంది కదా సో వాళ్ళు ఒప్పుకోవట్లా దానికి కానీ అది ఏదో అయ్యింది కలర్ ఎట్లా అంటుకుంది అట్లా అంటుకుంది అని చెప్తున్నారు కానీ అట్లా అవ్వదు ఎందుకంటే కొన్ని వేల చీరలు అమ్మాము ఎన్నో ఎన్నంటే అన్ని అమ్మాము అనమాట ఎవ్వరికి ఇలా జరగంది వాళ్ళకి ఎట్లా జరుగుతుంది సో వాళ్ళు మరి దీనికి మేమేం చేయలేమండి మీరు వర్షంలో తడిచారు ఇది తడిచినప్పుడు మరి అది జరుగుతుంది కదా అది కాక పట్టు శారీస్ అవి కంపల్సరీ డ్రై వాష్ అది అది మరి మా సైడ్ నుంచి మిస్టేక్ ఎలా ఉంటుందండి మీరు చెప్పండి అంటే మీరేం చేయరా అయితే మీరేం చేయలేరా అని ఏదో మమ్మల్ని బెదిరించినట్టుగా మాట్లాడి తర్వాత సరే మేమేంటో చూపిస్తాం మేము కామెంట్స్ పెడతాము కామెంట్స్ కామెంట్స్ ఫ్రీగా పెట్టి పెడతారు కాదంటలేదు కానీ దీంట్లో ఎంతవరకు న్యాయం నేను అనేది అది ఎందుకు అంత కక్ష సాధింపుల్లాగా నాకు అర్థం కావట్లా నేనేమన్నా మీ ఆస్తి లాక్కున్నానా మీ డబ్బులు ఏమైనా లాక్కున్నానా లేదా ఇంకేమైనా చేశానా ఏమైనా అన్యాయం చేశానా అక్రమాలు చేశానా నేనేం చేయలేదు కదా మేము జెన్యున్గా చాలా తక్కువ ప్రైస్కి కోర్ట్ చేసి మంచి మంచి శారీస్ ఇస్తున్నాం అలాంటప్పుడు ఇట్లాంటి బెదిరింపులు మేమేదో కామెంట్స్ పెడతాం నెగిటివ్ కామెంట్స్ మేము వచ్చేస్తాం ఇచ్చేస్తాం అది నాకు అసలు నచ్చల అట్లా మాట్లాడటం సో మిస్టేక్ మాదైతే డెఫినెట్గా మేము చేస్తామండి మిస్టేక్ మీ సైడ్ పెట్టుకొని కూడా మమ్మల్ని భరించమంటే మేము ఎందుకు ఇవాళ జేబులోంచి డబ్బులు నాకు అర్థం కావట్లా సో అట్లా ఉందండి సో ప్లీజ్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ ఫ్రమ్ అవర్ సైడ్ యాజ్ వెల్ అంతే బాధేసింది ఏదో చెప్పాలని చెప్పాను అంతే సో నెక్స్ట్ కలర్ వచ్చి ఇది గ్రీన్ అండి గ్రీన్కి మెజంతా బార్డర్స్ పళ్ళు మెజంతా వచ్చింది ఇంత రిచ్గా చూసారా అసలు ఇది దీని కాంబినేషనే హైలైట్ ఉంది మళ్ళీ దీని బ్లౌజ్ ఏంటో ప్లెయిన్ ఇచ్చారు ఎంత అక్కడదేమో పుటా ఇచ్చారు దీన్ని ప్లెయిన్ ఇచ్చారు ఈ మ్యానుఫ్యాక్చర్ అంతా ఆడుకుంటున్నాడు కొన్నిటికి ప్లెయిన్ ఇస్తాడు కొన్నిటికి ఏమో బుటాలు ఇస్తాడు సో తర్వాత వచ్చి ఇదొచ్చి పింక్ లైట్ పింక్ చెప్పాలంటే ఇది పింక్ గాజిరి పింక్ అంటారు కదా ఆ స్టైల్ లైట్ పింక్ లైట్ పింక్కి రామా కలర్ బార్డర్స్ కలర్ కాంబినేషన్స్ మాత్రం చెప్పుకోవాలండి చాలా యూనిక్గానే సెట్ చేశారు ఇందులో యాక్చువల్గా వీళ్ళు రెగ్యులర్గానే ఉంటాయి కలర్ కాంబినేషన్స్ వీళ్ళు సెట్టింగ్ అంతా కూడా బట్ ఈ కలర్ చార్ట్ వరకు మాత్రం కొంచెం జెన్యున్గా మనం చెప్పాలి అంటే నీట్గా సెట్టింగ్ ఉంది కలర్ కాంబినేషన్స్ కొంచెం యూనిక్గానే చేశారు పళ్ళు గ్రాండ్ పళ్ళు బ్లౌజ్ ప్లెయిన్ ఫ బై ద వే ఈ శారీస్ అన్నీ కూడా మనం హోల్సేల్ ప్రైస్ అండి ఎందుకంటే మనం డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ కాబట్టి హోల్సేల్ ప్రైస్ కోట్ చేస్తున్నాం బెనారస్ శారీస్ ట్రెడిషనల్ ఇట్లాంటివి కావాలి అంటే బడ్జెట్లో కావాలి ఒక ఐదు వేలు ఆరు వేలలో కావాలి అంటే మాత్రం మీరు కళ్ళు మూసుకొని మిస్ అమ్మని విజిట్ చేసేయచ్చు ఎందుకు చెప్తున్నాను అంటే ఈ శారీసే మా మా బ్రదర్ కజిన్ బ్రదరు వాళ్ళ వైఫ్ వాళ్ళ వైఫ్ అంటే నాకు వదిన అవుతుంది తను కాకపోతే వదిన మరి చిన్న మీ నాకన్నా ఒక వన్ ఇయర్ డిఫరెన్స్ అంతే లేండి ఏదో ఒకటి నా కజిన్ బ్రదర్ వాళ్ళ వైఫ్ వాళ్ళ హౌస్ వార్మింగ్ సెరమనీకి వెళ్తే తను అప్పుడు టైం లేదండి యాక్చువల్గా మన దగ్గరికి వచ్చే టైం లేక ఎవరికో ఏదో శారీ పెట్టాలి అంటే అర్జెంటుగా ఆ పక్కన ఉన్న దగ్గరలో ఏదో కొనేశారు కొనేస్తే పాపం నేను చెప్తున్నా కదా సేమ్ శారీ యాజ్ ది టీ శారీ మన దగ్గర ఫైవ్ థౌజండ్ రూపీస్ వాళ్ళు కొనింది ఎయిట్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ రూపీస్ కొన్నారు అంత డిఫరెన్స్ ఉంది వాళ్ళకి అమ్మనే తనకి ఫోటో తీసి చూపించా ఇదిగో సేమ్ శారీ మన దగ్గర సేమ్ ఇదే మనమే డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ ఈ శారీస్ కంటే ఇంకేం చేస్తారు ఇక బాధపడ్డారు ఇంకా ఎట్లాంటి ఎగ్జాంపుల్ ఇంకోటి కూడా ఉంది అది నెక్స్ట్ వీడియోలో చెప్తా మన స్టోర్కి వచ్చి చెప్పారు ఆ కస్టమర్ అయితే ఎట్లాంటి చాలామంది చెప్పారు మాకు సో ఇది వచ్చి మంచి ఏం చెప్పాలి ఇది లైట్ గ్రీన్ ఇది లైట్ గ్రీన్కి మెరూన్ కలర్ బార్డర్స్ పళ్ళు బార్డర్ పళ్ళు కూడా చాలా గ్రాండ్గా ఉంది బార్డర్స్ అయితే చాలా కంచి బార్డర్స్ కంచి ఇన్స్పైర్డ్ ఫ్రమ్ కంచి
ఇందాకే రెండు ప్లెయిను రెండు బూట కానీ వాళ్ళ ఇష్టం అయిపోయింది సో ఇలాంటి మంచి మంచి శారీస్ చూడాలంటే తప్పనిసరిగా మీరు మా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అలాగే నా పక్కన ఉన్న బెల్లు కొట్టండి లైక్ కొట్టండి షేర్ చేయండి కంపల్సరీగా మీ సర్కిల్ అందరికీ కూడా అలానే మా దగ్గర ఫిఫ్టీ థౌజండ్ మినిమం ఫిఫ్టీ థౌజండ్ బిల్లు కనుక చేస్తే అంటే ఒక బిల్లే ఫిఫ్టీ థౌజండ్ కొనాలి టెన్ పర్సెంట్ డిస్కౌంట్ ఉంటుంది ఇది డోంట్ మిస్ అండి మంచి ఆఫర్ ఇదే ఎందుకంటే మన దగ్గర ఆఫర్స్ ఏమి ఉండవు కదా సో మొదటిదా చెప్పాము కదా ఆఫర్ శారీస్ ఆ ఆఫర్ శారీస్ మీద కూడా మళ్ళీ టెన్ పర్సెంట్ డిస్కౌంట్ ఇస్తాం సో ఇది ఒక మంచి ఆఫర్ నడుస్తుంది మీ ఫ్రెండ్స్ని ఎవరైనా జాయిన్ చేసుకొని కొలాబరేట్ అయ్యి కలిసి ఫిఫ్టీ థౌజండ్కి పర్చేస్ చేసారు అనుకోండి టెన్ పర్సెంట్ ఫ్లాట్ డిస్కౌంట్ వస్తుంది ఇది ఒకటి ఇంకా ఇంకా అంతేగా మనం అన్ని చెప్పేసాము సో మళ్ళీ నెక్స్ట్ వీడియోలో మంచి మంచి శారీస్తో కలుద్దాం థ్యాంక్ సో మచ్ బాయ్